నేను చదువుకునేటప్పుడు ఇది మనం ఏం చేస్తాం డిఫరెన్సెస్ ని బట్టి గ్రోత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అని తెలుస్తుంది గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ బై యావరేజ్ పాపులేషన్ ఇన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ మనం ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ కి ఈ ఇయర్ కి కంపారిజన్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ లో ది ఎంత రేట్ వచ్చిందని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు పాపులేషన్ గ్రో అండ్ డిక్లైన్ ఇన్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ వే అదంతా ఊరికి మనం చెప్పలేము దానికి ఒక పర్టికులర్ గా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దానికి రీజన్స్ ఉంటాయి దే ది సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజెస్ ఈజ్ డిటర్మైన్ బై ది రిప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ కన్సర్న్ బై ఎన్విరాన్మెంటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇవి కూడా మనం పాపులేషన్ ఇంక్రీజెస్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే రిప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ మీద ఎన్విరాన్మెంటల్ రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది ఈ పదాలన్నీ కూడా మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం రిప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రెసిస్టెన్స్ నిన్న కూడా చెప్పుకున్నట్టు సరే నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్దాం ది మాక్సిమం రిప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ది రేట్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ నెంబర్ అన్లిమిటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండర్ అన్లిమిటెడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిసోర్సెస్ దిస్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ బయాటిక్ పొటెన్షియల్ ది రిప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ నే ఏమంటాం బయాటిక్ పొటెన్షియల్ అంటాం రిప్రొడక్షన్ అనేది వేటిలో జరుగుతుంది ఆర్గానిజమ్స్ లో జరుగుతుంది ఆర్గానిజమ్స్ అంటే బయా బయాటిక్స్ బయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కదా దాన్ని చూడండి మనకు ఇట్లా విపులంగా కానీ చే విడమర్చి అర్థం చేసుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ఎప్పటికీ గుర్తుండదు ఏ రిప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ నే ఏమంటాం మనం బయలా బయాటిక్ పొటెన్షియల్ అంటాం అండర్ అన్లిమిటెడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిసోర్సెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిసోర్సెస్ అన్ని కూడా బాగున్నప్పుడు రిప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది బర్త్ రేట్ మైనస్ డెత్ రేట్ ఓకేనా బయోటెక్ పొటెన్షియల్ అనేది మళ్ళీ ఎట్ వస్తుంది మనకు బర్త్ రేట్ మైనస్ డెత్ రేట్ లో వస్తుంది ఫస్ట్ నుంచి కూడా చెప్పుకుంటున్నావు ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద వస్తా ఉంది ఎన్విరాన్మెంటల్ రెసిస్టెన్స్ మీన్స్ ది సమ్ టోటల్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ బోత్ బయోటెక్ అండ్ ఎబయోటిక్ విచ్ యాక్ టుగెదర్ టు ప్రివెంట్ ది మాక్సిమం రిప్రొడక్టివ్ ప్రివెన్షియల్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ రియలైజ్ అది ఎన్విరాన్మెంటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఏంది సమ్ టోటల్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ముందు ఫిజియాలజీ నుంచి వస్తుంది ఈ టర్మ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఆ మెటబాలిజం అంతా కంట్రోల్ చేస్తుంది అట్లా బోత్ బయాటిక్ అండ్ అబయాటిక్ విచ్ యాక్ట్ టుగెదర్ టు ప్రివెంట్ ది మాక్సిమం రిప్రూట్ పొటెన్షియల్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ రియలైజ్ ఓకే ఎన్విరాన్మెంటల్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట అవి ఉంటే మనకు ఈ బయాటిక్ పొటెన్షియల్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది నెక్స్ట్ ది బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ బయాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రెసిస్టెన్స్ డిఫైన్స్ ది క్యారియింగ్ కెపాసిటీ ఆ రెండింటి మధ్య ఉండే రిలేషన్ ఏది చెప్తుంది బయాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రెసిస్టెన్స్ కి రెండింటి మధ్య ఉండే రిలేషన్ ఏది తెలియజేస్తుంది క్యారియింగ్ కెపాసిటీ అంట ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అమ్మ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ అండ్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం బయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ మైనస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ గ్రోత్ కర్వ్స్ వస్తాం గ్రోత్ లోనే మనం ఎన్ని పాయింట్స్ టచ్ చేసి ఉంటున్నాం ఏజ్ గ్రూప్స్ అని ఏజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని ఏజ్ పిరిమిడ్స్ అని సర్వైవర్షిప్ కర్వ్స్ అని ఇట్లాగా అన్ని ఇట్లా ఇప్పుడు దాన్ని అట్లాంటిదే రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే దీన్ని ఏమంటాం అంటే గ్రోత్ కర్వ్స్ అంటే ఇది ఎట్లా వస్తాయి అంటే వెన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ ఎ పాపులేషన్ ఈజ్ ప్లాటెడ్ ఆన్ బై యాక్సిస్ అండ్ ది టైమ్ ఆన్ ది ఎక్సాక్సిస్ ఈ కర్వ్ ఈజ్ అప్టెడ్ మనం ఒక గ్రాఫ్ తీస్తాం గ్రాఫ్ లో ఎక్సాక్సిస్ బై యాక్సిస్ ఎక్సాక్సిస్ మీద టైం తీసుకుంటాం బై యాక్సిస్ మీద పాపులేషన్ ఇండివిజువల్ ఆఫ్ ఏ పాపులేషన్ తీసుకుంటాం ఈ టైం కి ఈ పాపులేషన్ ఏ ఎట్లా పెరుగుతుంది టైం పీరియడ్ బట్టి నువ్వు ఒక లైఫ్ స్పాన్ తీసుకుంటాం మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకుంటాం ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాల దాకా చూసుకుంటాం ఏ వంద ఒకటి రెండు సంవత్సరాల గ్రోత్ ఎట్లా వస్తా ఉంది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కైన ఒక ఇండివిజువల్ తీసుకుంటాం అట్లా ఇట్లా ఎక్సాక్సిస్ మీద టైం తీసుకుంటాం బై యాక్సిస్ మీద ఇండివిజువల్ 
పాపులేషన్ తీసుకొని గీసినప్పుడు మనకు ఏదో ఒక కర్వ్ వస్తుంది గ్రాఫ్ కదా మా గ్రాఫ్ కదా అది ఏదో ఒక కర్వ్ వస్తుంది దాన్ని మనము దాన్ని మనం కానీ గీస్తే అది ఏ షేప్ లో ఉందో దాన్ని బట్టి దానికి ఆ పేరు కూడా ఇస్తాం అట్లా గీసే దాన్ని ఏమంటాం అంటే గ్రోత్ కర్వ్స్ అంటాం ఏమంటాం గ్రోత్ కర్వ్స్ గ్రోత్ కర్వ్స్ ఈ గ్రోత్ కర్వ్స్ లో పాపులేషన్ ని తీసుకొని కూడా చేస్తున్నాం అందుకని దాన్ని ఏమంటాం పాపులేషన్ గ్రోత్ కర్వ్ ఈ పాపులేషన్ గ్రోత్ కర్వ్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయంటే టూ బేసిక్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ కర్వ్స్ కెన్ బి ఐడెంటిఫై రెండు రకాలైన గ్రోత్ కర్వ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు మీరు ది జే షేప్డ్ గ్రోత్ కర్వ్ అండ్ ఎస్ షేప్డ్ ఆర్ సిగ్మాయిడ్ గ్రోత్ కర్వ్ రెండు రకాలు ఏంది ఒకటి జే షేప్డ్ ఒకటి ఎస్ షేప్డ్ ఆర్ సిగ్మాయిడ్ గ్రోత్ కర్వ్ సిగ్మాయిడ్ గ్రోత్ కర్వ్ అని వీటికే మామూలుగా ఈజీగా ఉండడానికి జే షేపు ఎస్ ఎస్ షేపు అని పెట్టింది వీటి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కర్వ్స్ దిస్ ఈజ్ ప్రాబబ్లీ ది బెస్ట్ సింపుల్ మోడల్ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇది బాగా దీంట్లో పాపులేషన్ గ్రోత్ ని బాగా సింపుల్ గా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఇట్ ప్రిడిక్ట్స్ ది రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ or decay of any population where the per capita rates of growth and death are constant over time. If we are going to talk about this, if we are going to predict it, if we are going to predict it, we are going to tell you, we are going to estimate the growth. The rate of growth is going to grow, it 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 is going to grow. ఇవన్నీ టైం ప్రకారం ఈ రేట్ గ్రోత్ రేట్ కానీ డెత్ రేట్ కానీ ఎట్లా ఉన్నాయి కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయా చేంజెస్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా మనం ప్రిడక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఊహించవచ్చు ఇన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ మోడల్స్ బర్త్స్ డెత్స్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ కంటిన్యూస్లీ ఒక గ్రోత్ అన్నప్పుడు మనం ఫస్టే చెప్పుకున్నాం పాపులేషన్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం సైజ్ అండ్ డెన్సిటీ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే టూ చెప్పుకున్నాం పాపులేషన్ డిక్రీజ్ అవ్వడానికి టూ క్యారెక్టర్స్ మేము చెప్పుకున్నాం అవే అవే ఏమి అవి మోటాలిటీ నేటాలిటీ ఇమిగ్రేషన్ ఇమిగ్రేషన్ రాదు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ జరుగుతుంది అంటే ఈ నాలుగిట్లో వాటి యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంది దిస్ ఈస్ ఎ గుడ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ మోస్ట్ బయలాజికల్ పాపులేషన్ బయలాజికల్ పాపులేషన్స్ అంతా కూడా గ్రోత్ అనేది ఈ రేంజ్ లోనే జరుగుతూ ఉంటుంది హ్యూమన్ పాపులేషన్స్ గ్రో ఎక్స్పోనెన్షియలీ వెన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ప్లెంటిఫుల్ వెన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ప్లెంటిఫుల్ బాగా అన్ని రిసోర్సెస్ అన్ని బాగున్నాయనుకో పాపులేషన్ గ్రోత్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఉంటుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే నెక్స్ట్ సిగ్మాయిడ్ గ్రోత్ కర్ ఇది మళ్ళా చెప్తాడు మనం మ్యాటర్ చెప్పుకొని చెప్తాం ఇంకోటి ఏంది సిగ్మాయిడల్ గ్రోత్ కర్ దీని లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్ సిగ్మా ఎస్ షేప్ లో వస్తుంది డిస్క్రైబ్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ ఇన్ ఏ న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ ది పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్ వెరీ స్లోలీ ఇనీషియల్ ల్యాగ్ ఫేజ్ ఆర్ పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్ ఫేజ్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో పాపులేషన్ గ్రోత్ స్లోగా ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ అడాప్ట్స్ టు న్యూ కండిషన్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ దెన్ ఇంక్రీజెస్ ర్యాపిడ్లీ అప్రోచింగ్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఇప్పుడు మీరు కాలేజీలో చేరారు అనుకో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎక్కడ ఉంటారు అమ్మో అమాయకులు మీ అంత అమాయకులు ఉన్నట్టు అట్లా స్లోగా ఏందో నడవలేక మాట్లాడలేక అలా ఉంటారు అలా ఉండి వన్ ఇయర్ అయ్యిందో కాలేదో 
ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇరుగు లేకుండా ఉంటుంది కదా అట్లాగమ్మా ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఎందుకని మీరు అట్లా ఏదో అట్లాగా ఇట్లా నెమ్మదిగా అట్లా అంతా ఉన్నారు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అక్కడ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంది దీంట్లో మనం ఎట్లా చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక గ్రిప్ వచ్చింది అనుకో ఇంకా ఎక్స్పోనెన్షియల్ మిమ్మల్ని పట్టేవాళ్ళే ఉండవు కదా అట్లాగే గ్రోత్ లో గ్రోత్ కూడా ఫస్ట్ లో ఈ న్యూ కండిషన్స్ కి అడాప్ట్ అవడానికి కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది తర్వాత దాన్ని ఇంక్రీజ్ ర్యాపిడ్లీ లాంగ్ ఫేజ్ అప్రోచింగ్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ బాగా హైగా వెళ్ళిపోతుంది ఇట్ దెన్ షోస్ ఎ డిక్లైనింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అంటిల్ ఎ జీరో పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ అచీవ్ ఇంకా లాస్ట్ డెప్త్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది జీరో పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అంతే కదా ఏదైనా జీవం పుట్టిన తర్వాత చనిపోవాలి కదా గంతే లాస్ట్ దాకా హియర్ ద రేట్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఈక్వల్స్ ది రేట్ ఆఫ్ డెత్ అక్కడ రేట్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ రిప్రొడక్షన్ రేట్ బర్త్ రేట్ కి ఈక్వల్స్ రేట్ ఆఫ్ డెత్ అనమాట అపాయింట్ This level beyond which no major increase can occur is called carrying capacity or saturation level. If you have a level that is not a reproductive level, you have a death stage. You have to increase your growth. If you have a human being, you have to increase your growth. You have to increase your growth. You have to increase your growth. స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది దాన్నే ఏమంటామంటే క్యారియింగ్ కెపాసిటీ ఆర్ సాచురేషన్ లెవెల్ అంటే సాచురేషన్ అంతే అక్కడికి అదే లెవెల్ లో పోయి ఎండ్ అయిపోవడం ఓకేనా దిస్ టైప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇస్ సెట్ టు బి డెన్సిటీ డిపెండెంట్ ఇట్లా దాన్ని ఏమంటాం మనం డెన్సిటీ డిపెండెంట్ అని కూడా అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి తీసుకోండి మెనీ పాపులేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఫైటో ప్లాంటర్స్ లేక్స్ అండ్ ఓషన్స్ అన్ని కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవాలి దేనికి సిగ్మాయిడల్ గ్రోత్ కర్ దీన్ని లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్వ్ అని కూడా అంటాము ఎస్ షేప్ గ్రోత్ కర్వ్ అని కూడా అంటాము దీన్ని ఎట్లా మెజర్ చేస్తారంటే గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ డిఎన్ బై డిటి స్కూల్ ఆర్ ఎన్ వన్ బై ఎన్ బై కే వీటిని ఇట్లాగే నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మీ స్టేజ్కి ఇది చాలు ఇది నేర్చుకున్నా కూడా గొప్ప కాసిటీ ఇది ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకో చాలా టైం పడుతుంది మనం ఇక్కడ చదువుకున్న దాన్ని అప్లై చేసుకొని అర్థం చేసుకొని చదువుకో ఓకేనా తర్వాత ఇది మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ చెప్పున్నాం కదా 